Hi friends, welcome to Knowledge Gainers YouTube channel. In this video, we will see how single entry system is in the final accounts. We will see the video. So, this is the Reddy and Murthy book. So, we will see the other exercise sums in the 21st sum. So, the sum is that Murugan keeps his books under single entry system. On 1-1-2012, his capital was Rs. 69,000. An analysis of his cash book for the year gives the following particulars. Debit side is received from data space. Paid on capital account and then credit side when the due to bank 1-1-2012 payment to creditors, general expenses, wages, drawings, balance at bank, balance on hand. In the details one could the kanga. Add to the the following were his asset. The following were his assets and liabilities. So opening and closing assets and liabilities or the balances could the kanga. From the above particulars, prepare trading and profit and loss account and balance sheet on 31-12-2012 after providing interest on capital at 5%, to depreciation on furniture at 5%, depreciation on plant at 10% and a reserve of 5% on debtors. So, now we have to prepare the trading and profit and loss account and balance sheet. We have to give this information. So, if we have to give a normal trading account, we have to give a trial balance. We have to give the trial balance to the details. We have to give normal final accounts. But, if we have to give a single entry system, we have to give a trial balance. We have to give a single entry system to the trial balance. Only, we have to give a cash book. So, we have to give a cash book to the details. Assets and Liabilities are details. So, we have to prepare the trading account, profit and loss account and then balance sheet. So, now we have to prepare the trading account. We have to prepare the main item. We have to prepare the opening stock, closing stock and sales purchase. We have to prepare the opening and closing stock. But, we have to prepare the sales and purchase. So, we have to calculate it. But, we have to calculate it and we have to prepare the indirect information. So, for sales, we can identify the total data as ledger account prepared. That's why we can identify the purchase as total credit as ledger account prepared. So, that's why we can prepare the first ledger account. So, we can identify the total data as account. Data is the asset. So, the asset is the opening balance. We have to get debit side. 53,000. You have to get the question. If you get the other item, you have to get the receipt from data. So, data is the receipt. So, that's why two cash receipt from data. 60,000. Then, closing data is 88,000. If you have to adjust this, we have to get the debit side 95,000 balance in figure. So, debit side is Pandai dengan alai ini, pandai nama kita credit sales. Adat itu pentingnya total credit as account, total credit as account itu data as account macam mana pernah. Credit as account ini orang orang liability, liability itu opening balance credit side baru. So by balance brought down fifteen thousand. Adat itu payment to credit as credit as ke pay pandai itu kuritir kanga. Resi pernah nama credit side pernah, apa pay pernah apa dia na debit side. To cash pay to credit as 25,000. So, where credit as ledger related to any item is not there. Only closing data is not there. Opening balance credit side is not there. Then closing balance debit side. To balance carry down 19,500. Now, we will adjust the credit side balance in figure 29,500. This is the credit purchase. Suppose cash purchase or cash sales are put in the credit purchase or credit sales. We will add this to the credit purchase. அடுத்தது trading account so trading accountல் first வந்து opening stock opening stock questionல் இருக்கு 17,000 அடுத்தது purchase credit purchase நம்ம calculate பணிருக்கு 29,500 cash purchase இருந்து அதையும் நம்ம இதோட add பணனும் இங்கு இல்லை அதை மறி return இருந்துது அப்படியினாலும் நம்ம cash purchase credit purchase add பணி return அதில் இருந்து less பணனும் இங்கு credit purchase மட்டுந்தான் இருக்கு ना इंगे कुर्तर के एक्सपेंसेस ला डायरेक्ट एक्सपेंसेस ऐ दाव दे रखे था अपडीन पातो ना नमले के वेजेस वंदे डायरेक्ट एक्सपेंसेस था 15,500 सो टू वेजेस 15,500 इपे दैला दिया एडजस्ट पन्ना नमले ग्रास प्रॉफिट वंदे 52,000 मर्दे 
அடுத்தது வந்து ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் அக்கௌண்ட் இந்த கிராஸ் ப்ராஃபிட்டை நம்ம ப்ராட் அவுன் பண்ணணும் ஸோ பை கிராஸ் ப்ராஃபிட் ப்ராட் அவுன் ஃபிஃப்டி டூ தௌசண்ட் அடுத்தது இந்த கேஷ் புக்கில் என்னென்ன எக்ஸ்பென்சஸ் இருக்குது இன்டெரக்ட் எக்ஸ்பென்சஸ் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா ஒன்றே ஒன்று தான் ஜென்ரல் எக்ஸ்பென்சஸ் மட்டும்தான் இருக்குது டென் தௌசண்ட் அடுத்தது அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்டில் கீழே பார்த்தீங்கன்னா இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் கேபிட்டல் ஃபைவ் பர்சன்ட் சார்ஜ் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் கேபிட்டல் கேபிட்டலோட இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து நம்ம இங்கே வந்து உங்களுக்கு கொஷினில் கொடுத்துருக்காங்க ஓப்பனிங் கேபிட்டல் சிக்ஸ்டி இந்த ஓப்பனிங் கேபிட்டலுக்கு நம்ம ஃபைவ் பர்சன்ட் வந்து கேல்குலேட் பண்ணும் பண்ணோம்னா த்ரீ தௌசண்ட் ஃபோர் ஃபிஃப்டி வரும் அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா ஃபர்னிச்சர் ஃபைவ் பர்சன்ட் சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இந்த ஃபர்னிச்சருக்கு வந்து டிப்ரிசியேஷன் ஃபைவ் பர்சன்ட் சார்ஜ் பண்ணணும் இப்போ இங்கே வந்து ஃபர்னிச்சர் வந்து ஓப்பனிங் பேலன்ஸும் தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் இருக்குது க்ளோஸிங்கும் தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் இருக்குது ஸோ அப்போ வந்து இங்கே என்ன டவுட் ஆகும்னா ஓப்பனிங் ஸோ அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா ஃபர்னிச்சருக்கு ஃபைவ் பர்சன்ட் டிப்ரிசியேஷன் வந்து சார்ஜ் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க இங்கே பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு ரெண்டு வேல்யூவும் அதாவது ஓப்பனிங் ஃபர்னிச்சரும் க்ளோசிங் ஃபர்னிச்சரும் ஒரே வேல்யூவாக தான் இருக்குது இங்கே ஆனால் நம்ம யூஸ்வலாக நம்மளோட அக்கௌண்டிங் ரூல் பண்ணி நம்ம எந்த வேல்யூக்கு டிப்ரிசியேஷன் சார்ஜ் பண்ணணும் அப்படின்னா க்ளோசிங் வேல்யூ அந்த இயரோட க்ளோசிங் ஏன்னா ஓப்பனிங் வேல்யூ அப்படிங்கிறது அந்த வருஷத்தோட ஸ்டார்டிங்கில் அந்த மிஷினரியோட வேல்யூ அப்போ அதுக்கு டிப்ரிசியேஷன் சார்ஜ் பண்ணோம் அப்படின்னா அந்த வருஷம் ஸ்டார்டிங்கில் அந்த மிஷின் ரன்னே ஆயிருக்காது அப்போ அதுக்கு டிப்ரிசியேஷன் சார்ஜ் பண்ணோம்னாங்க <laughs> அந்த ட்வெண்ட்டி தௌசண்ட்க்கு டென் பர்சன்ட் போட்டோன்னா டூ தௌசண்ட் நெக்ஸ்ட்டு ரிசர்வ் ஆஃப் ஃபைவ் பர்சன்ட் ஆன் டெட்டாஸ் டெட்டாஸ்க்கு வந்து ஃபைவ் பர்சன்ட் ரிசர்வ் கால்குலேட் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இந்த ரிசர்வும் பார்த்திங்கன்னா க்ளோசிங் வேல்யூவில் தான் ஏன்னா ஓப்பனிங் அப்படிங்கிறது அந்த வருஷத்தோட ஸ்டார்டிங்கில் இருக்கும் அப்போ நம்ம கூட்ஸ் எதுவுமே சேல் பண்ணியிருக்க மாட்டோம் பேட்ஸும் க்ரியேட் ஆகிருக்காது நம்ம கலெக்ட் பண்ண வேண்டிய அமௌண்ட்டும் நம்மளுக்கு அடிச்சிருக்காது ஸோ அதனால் க்ளோசிங் அப்படிங்கிறப்ப பார்த்திங்கன்னா அந்த இயரோட எண்டில் இருக்கிற வேல்யூ அதுக்கு நம்ம ஃபைவ் பர்சன்ட் ரிசர்வ் கால்குலேட் பண்ணோன்னா ஃபோர் தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் இப்போ இந்த ரெண்டையும் பார்க்குறப்ப இந்த இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் கேபிட்டலுக்கு ஒரு சிலருக்கு டவுட் வரும் ஏன் க்ளோசிங் கேபிட்டலுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் கால்குலேட் பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு க்ளோசிங் கேபிட்டலுக்கு கால்குலேட் பண்ணக்கூடாது ஏன்னா இந்த இன்ட்ரெஸ்ட் அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா அந்த இயரோட ஸ்டார்டிங்கில் நம்ம கேபிட்டல் இன்வெஸ்ட் பண்ணுறோம் அப்போது அந்த ஒன் இயர் ஃபுல்லாக நம்ம இந்த கேபிட்டல் அமௌண்ட்டை யூஸ் பண்ணியிருப்போம் ஸோ அப்போ அந்த ஒன் இயர் ஃபுல்லாக யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னா அந்த இயரோட எண்டில் நம்ம அதுக்கு வந்து இன்ட்ரெஸ்ட் அப்படிங்கிறது சார்ஜ் பண்ணுறாங்க இப்போ இது எல்லாத்தையும் அட்ஜஸ்ட் பண்ணோம்னா நம்மளுக்கு நெட் ப்ராஃபிட் வந்து தேர்ட்டி டூ தௌசண்ட் எயிட்டி ருபீஸ் வரும் அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா பேலன்ஸ் ஷீட் ஸோ பேலன்ஸ் ஷீட்டில் போடுறப்ப ஃபஸ்ட் ஓப்பனிங் கேபிட்டல் கொஷினில் இருக்குது சிக்ஸ்டி நைன் தௌசண்ட் அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா இந்த அடிஷ்னல் அப்படிங்கிறது உங்களோட கொஷினில் டெபிட் சைட் பெய்ட் ஆன் கேபிட்டல் அக்கௌண்ட்டும் கொடுத்துருக்காங்க இது அடிஷ்னல் கேபிட்டல் ஸோ இந்த ஃபைவ் தௌசண்ட் ஆட் பண்ணணும் ஆட் பண்ணால் செவன்ட்டி நெக்ஸ்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் கேபிட்டல் வந்து த்ரீ தௌசண்ட் ஃபோர் ஃபிஃப்டி இருக்குது அதை நம்ம ஆட் பண்ணோன்னா நெக்ஸ்ட்டு இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் கேபிட்டல் த்ரீ தௌசண்ட் ஃபோர் ஃபிஃப்டி இருக்குது இதை ஆட் பண்ணால் செவன்ட்டி செவன் தௌசண்ட் ஃபோர் ஃபிஃப்டி நெக்ஸ்ட் கொஷின்லேயே ட்ராயிங்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க த்ரீ தௌசண்ட் அதை லெஸ் பண்ணிவிட்டு நெட் ப்ராஃபிட் ஆட் பண்ணோன்னா ஒன் லேக் சிக்ஸ் தௌசண்ட் ஃபைவ் தேர்ட்டி வரும் அடுத்தது க்ளோசிங் கிரெடிட்டாஸ் நைன்டீன் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் இது லைப்ரரி சைட் அசட் சைட் பார்த்திங்கன்னா பிளான்ட் டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் பிளான்ட்டோட டிப்ரிசியேஷன் டூ தௌசண்ட் லெஸ் பண்ணால் எயிட்டீன் தௌசண்ட் ஃபர்னிச்சர் தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் ஃபர்னிச்சரோட டிப்ரிசியேஷன் ஃபைவ் பர்சன்ட் லெஸ் பண்ணால் தௌசண்ட் த்ரீ தேர்ட்டி தென் கேஷ் இன் ஹேண்ட் கேஷ் அட் பேங்க் உங்கள் கொஷினில் இருக்குது அடுத்தது டேட்டாஸ் டேட்டாஸோட க்ளோசிங் பேலன்ஸ் எயிட்டி எயிட் தௌசண்ட் அதோட ரிசர்வ் டேட்டாஸோட வேல்யூ எயிட்டி எயிட் தௌசண்ட் அதோட ரிசர்வ் ஃபைவ் பர்சன்ட் ஃபோர் தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் லெஸ் பண்ணால் எயிட்டி த்ரீ தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் தென் க்ளோசிங் ஸ்டாக் வந்து நைன்டீன் தௌசண்ட் இப்போ இது எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணால் நம்மளுக்கு பேலன்ஸ் ஷீட் டோட்டல் ஒன் லேக் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் தௌசண்ட் தேர்ட்டி ஸோ இது சிஸ்டமில் ஃபைனல் அக்கௌண்ட்ஸ் ப்ரிப்பேர் பண்ண சொல்லியிருந்தேன் இந்த மாதிரி தான் ஃபஸ்ட்டு டேட்டாஸ் அக்கௌண்ட் கிரெட்டாஸ் அக்கௌண்ட் லெஜர் அக்கௌண்ட்லாம் ப்ரிப்
இந்த சம்லையும் ட்ரேடிங் அண்ட் ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் அக்கௌண்ட்டும் பேலன்ஸ் ஷீட்டும் ப்ரிப்பேர் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க இதுக்கு தேவையான இன்ஃபர்மேஷன் எல்லாமே கொடுத்துருக்காங்க ஸோ போன சம்க்கு இந்த சம்க்கு டிஃப்ரென்ஸ் என்ன அப்படின்னா போன சம்ல பார்த்திங்கன்னா கேபிட்டல் ஓப்பனிங் கேபிட்டல் அமௌண்ட் கொடுத்துருந்தாங்க இதில் கொடுக்கல அண்ட் தென் நம்மளுக்கு வந்து இங்கே டெட்டாஸ் அண்ட் கிரெடிட்டாஸோட டீட்டெயில்ஸ் எல்லாமே கொடுத்துருக்காங்க தென் டிப்ரிசியேஷன் இதெல்லாம் கேல்குலேட் பண்ணணும் டேட்டாஸ் லெஜர் அக்கௌண்ட்டுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஓப்பனிங் டேட்டாஸ் கொடுத்துருக்காங்க சிக்ஸ்டி டூ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஸோ டெபிட் சைட் டூ பேலன்ஸ் ப்ராட் அவுன் சிக்ஸ்டி டூ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா கலெக்ஷன் ஃப்ரம் டேட்டாஸ் கொடுத்துருக்காங்க கேஷ் கலெக்டர் ஃப்ரம் டேட்டாஸ் வந்து ஒன் லேக் தேர்ட்டி த்ரீ தௌசண்ட் செவன் ஃபிஃப்டி நெக்ஸ்ட்டு டிஸ்கவுண்ட் அலவுட் டூ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் தென் சேல்ஸ் ரிட்டன் கொடுத்துருக்காங்க த்ரீ தௌசண்ட் செவன் ஃபிஃப்டி பேடட்ஸ் இருக்குது தௌசண்ட் டூ ஃபிஃப்டி அண்ட் தென் க்ளோசிங் டேட்டாஸ் எயிட்டி செவன் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் இப்போ இதெல்லாம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணோம்னா நம்மளுக்கு டெபிட் சைட் வந்து பேலன்ஸ் இன் ஃபிகர் ஒன் லேக் சிக்ஸ்டி சிக்ஸ் தௌசண்ட் டூ ஃபிஃப்டி இது வந்து கிரெடிட் சேல்ஸ் அடுத்தது டோட்டல் கிரெடிட்டாஸ் அக்கௌண்ட்டுக்கு ஃபஸ்ட் ஓப்பனிங் பேலன்ஸ் வந்து கிரெடிட் சைட் தேர்ட்டி செவன் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அடுத்தது கொஸ்டினில் கேஷ் பே டு கிரெடிட்டாஸ் கொடுத்துருக்காங்க ஒன் லேக் டுவெல் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் தென் டிஸ்கவுண்ட் ரிசீவ் த்ரீ தௌசண்ட் செவன் ஃபிஃப்டி பர்ச்சேஸ் ரிட்டன் இருக்குது தௌசண்ட் டூ ஃபிஃப்டி இதெல் தென் க்ளோசிங் டேட்டாஸ் ஃபார்ட்டி த்ரீ தௌசண்ட் செவன் ஃபிஃப்டி இது எல்லாத்தையும் அட்ஜஸ்ட் பண்ணோன்னா கிரெடிட் சைட் பேலன்ஸ் இன் ஃபிகர் ஒன் லேக் டுவெண்ட்டி த்ரீ தௌசண்ட் செவன் ஃபிஃப்டி வரும் இது வந்து கிரெடிட் பர்ச்சேஸ் அடுத்தது ஓப்பனிங் கேபிட்டல் கேல்குலேட் பண்ணணும் ஸோ அதனால் ஓப்பனிங் பேலன்ஸ் ஷீட் ப்ரிப்பேர் பண்ணணும் இந்த பேலன்ஸ் ஷீட் எப்படின்னா நம்ம யூஸ்வலாக ப்ரிப்பேர் பண்ணுற மாதிரி தான் இந்த இங்கே கொடுத்துருக்கிற இந்த ஓப்பனிங் பேலன்ஸஸை வச்சு மட்டும்தான் நம்ம ப்ரிப்பேர் பண்ணுவோம் ஸோ இங்கே வந்து என்னென்னா இந்த அசட்ஸுக்கெல்லாம் நம்ம எந்த டிப்ரிசேஷனும் சார்ஜ் பண்ண தேவையில்லை ஏன்னா டிப்ரிசேஷன் வந்து க்ளோசிங் பேலன்ஸ்க்கு மட்டும்தான் சார்ஜ் பண்ணும் ஓப்பனிங்க்கு வந்து நம்ம எதுவும் சார்ஜ் பண்ண தேவையில்லை அப்போ அசட்ஸ் லைப்ரரிஸ் போட்டு பேலன்ஸ் இன் ஃபிகர் கண்டுபிடிச்சா போதும் ஃபஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா லைப்ரரி சைட் கிரெடிட் ஆஸ் தேர்ட்டி செவன் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் தென் அசட் சைட் வந்து ஃபர்னிச்சர் கேஷ் டேட்டா ஸ்டாக் இதெல்லாம் கொடுத்துருக்காங்க இப்போ இது எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணோம்னா நைன்டி சிக்ஸ் தௌசண்ட் டூ ஃபிஃப்டி இதை அட்ஜஸ்ட் பண்ணோம்னா கிரெடிட் சைட் அதாவது லைப்ரரி சைட் வந்து சாரி டெபிட் சைட் லைப்ரரி சைட் வந்து நம்மளுக்கு பேலன்ஸ் இன் ஃபிகர் ஃபிஃப்டி எயிட் தௌசண்ட் செவன் ஃபிஃப்டி வருது இதுதான் வந்து ஓப்பனிங் கேபிட்டல் அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா ட்ரேடிங் அக்கௌண்ட் ஸோ ட்ரேடிங் அக்கௌண்ட்டில் ஃபஸ்ட்டு ஓப்பனிங் ஸ்டாக்கு ட்வெண்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் தென் பர்ச்சேஸ் வந்து கிரெடிட் பர்ச்சேஸ் மட்டும்தான் இருக்குது அந்த கிரெடிட் பர்ச்சேஸ்லேருந்து பர்ச்சேஸ் ரிட்டனை லெஸ் பண்ணணும் லெஸ் பண்ணோன்னா ஒன் லேக் டுவெண்ட்டி டூ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அதே மாதிரி சேல்ஸ்லேருந்து சேல்ஸ் ரிட்டனை லெஸ் பண்ணோன்னா ஒன் லேக் சிக்ஸ்டி டூ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் தென் க்ளோசிங் ஸ்டாக் டுவெல் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் இங்கே வந்து டைரக்ட் எக்ஸ்பென்சஸ் எதுவுமே இல்லை ஸோ இப்போ அட்ஜஸ்ட் பண்ணோம்னா நம்மளுக்கு கிராஸ் ப்ராஃபிட் வந்து டுவெண்ட்டி வருது அடுத்தது ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் அக்கௌண்ட்ல ஃபஸ்ட்டு பேடேஜு தென் டிஸ்கவுண்ட் அளவு டிப்ரிசியேஷன் வந்து ஃபைவ் பர்சன்ட் கேல்குலேட் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க சன்ரி எக்ஸ்பென்சஸ் கிரெடிட் சைட் பார்த்தீங்கன்னா கிராஸ் ப்ராஃபிட்டை ப்ராட் அவுன் பண்ணும் அண்ட் தென் டிஸ்கவுண்ட் ரிசீவ்ட் கொடுத்துருக்காங்க இது எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணி அட்ஜஸ்ட் பண்ணால் நம்மளுக்கு நெட் ப்ராஃபிட் நைன்டீன் அடுத்தது பேலன்ஸ் ஷீட் பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு கேபிட்டல் அதிலேருந்து ட்ராயிங்ஸ் லெஸ் பண்ணிவிட்டு நெட் ப்ராஃபிட் ஆட் பண்ணோன்னா சிக்ஸ்டி எயிட் தௌசண்ட் சிக்ஸ் தென் க்ளோசிங் கிரெடிட்டாஸ் வந்து ஃபார்ட்டி த்ரீ தௌசண்ட் செவன் ஃபிஃப்டி அண்ட் தென் அசட் சைட் வந்து ஃபர்னிச்சர் ஃபர்னிச்சர்லேருந்து ஃபைவ் பர்சன்ட் டிப்ரிசேஷனை லெஸ் பண்ணணும் தென் கேஷ் டேட்டா ஸ்டாக் இப்போ இது எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு பேலன்ஸ் ஷீட்டோட டோட்டல் ஒன் லேக் டுவெல் தௌசண்ட் த்ரீ செவன்டி ஃபைவ் வரும் அடுத்தது தேர்டு டுவெண்ட்டி தேர்டு சம் த புக்ஸ் ஆஃப் மிஸ்டர் ரெக் ஷோ த ஃபாலோயிங் பொசிஷன் ஆன் ஒன் ஒன் டூ தௌசண்ட் நைன்டீன் லைப்ரரிஸ் அசட்ஸ் கேபிட்டல் கிரெடிட்டாஸ் குட் வில் ஃபர்னிச்சர் டேட்டாஸ் கேஷ் அட் பேங்க் கேஷ் ட்ரான்சாக்ஷன் ரிவைல் த ஃபாலோயிங் ரிசிப்ட்ஸ் ஃப்ரம் கஸ்டமர்ஸ் ருபீஸ் டுவெண்ட்டி ஒன் தௌசண்ட் டூ ஃபார்ட்டி சிக்ஸ் ட்ராயிங்ஸ் ருபீஸ் எயிட் தௌசண்ட் ஒன் சிக்ஸ்டி பேமெண்ட் ஸ்டாக் அமௌண்ட் டு ருபீஸ் த்ரீ தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் டேட
ஸோ ட்ரேடிங் அண்ட் ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸுக்கு வந்து ஓப்பனிங் ஸ்டாக் கொடுக்கல பர்ச்சேஸ் வந்து நம்ம கேல்குலேட் பண்ணியிருக்கோம் அதே மாதிரி சேல்ஸும் கேல்குலேட் பண்ணியிருக்கோம் க்ளோசிங் ஸ்டாக் கொடுத்துருக்காங்க இது எல்லாத்தையும் அட்ஜஸ்ட் பண்ணால் க்ராஸ் ப்ராஃபிட் வந்து ஃபிஃப்டீன் அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா கொஷினில் சேலரிஸ் ரெண்ட்டெல்லாம் எக்ஸ்பென்சஸ் கொடுத்துருக்காங்க தான் இங்கே வந்து பேமெண்ட் ஆஃப் சேலரி பேமெண்ட் ஆஃப் ரெண்ட் சண்டரி எக்ஸ்பென்சஸ் கொடுத்துருக்காங்க இந்த இன்டெரக்ட் எக்ஸ்பென்சஸ் எல்லாத்தையும் போட்டு நம்ம அட்ஜஸ்ட் பண்ணோன்னா நம்மளுக்கு நெட் ப்ராஃபிட் வந்து டுவெல் தௌசண்ட் ஃபைவ் தேர்ட்டி நைன் வருது ஸோ இந்த சமில் என்னென்னா பேலன்ஸ் ஷீட் வந்து ப்ரிப்பேர் பண்ண சொல்லாதனால நம்ம ட்ரேடிங் அக்கௌண்ட் ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் மட்டும்தான் ப்ரிப்பேர் பண்ணியிருக்கோம் ட்வெண்ட்டி ஃபோர்த் சம் மிஸ்ஸஸ் கே ஜேம்ஸ் கமன்ஸ்ட் பிஸ்னஸ் ஆஸ் அ கிளாத் மெர்ச்சன்ட் ஆன் ஒன் ஒன் டூ தௌசண்ட் தேர்ட்டின் வித் கேபிட்டல் ஆஃப் ருபீஸ் டென் தௌசண்ட் அந்த சேம் டேஸ் இ பர்ச்சேஸ் ஃபர்னிச்சர் அண்ட் ஃபிட்டிங் ஃபார் கேஷ் ருபீஸ் த்ரீ தௌசண்ட் ஃப்ரம் த ஃபாலோயிங் பர்டிகுலர்ஸ் அப்டைன் ஃப்ரம் ஹர் புக்ஸ் கிப்ட் பை சிங்கிள் என்ட்ரி you are asked to prepare a trading and profit and loss account and balance sheet on as on 31 12 2013 sales inclusive of cash sales rupees 7000 Rs. 17,000, purchase inclusive of cash purchase Rs. 4,000, 15,000, Mrs. K. James drawings Rs. 1,200, salaries Rs. 2,000, bad edge return off Rs. 500, business expenses Rs. 700, Mr. James took cloth worth Rs. 500 from the shop for private use and paid Rs. 200 to her son has son but has omitted to record the transaction in her books. On 31, 12, 2013, he... her sundry debtors were rupees 5200 and sundry creditors rupees 3600 stock in hand on 31 12 2013 rupees 6500 total debtors account total debtors account ku first opening balance vandu kudukla adutathu pathina sales vandu kuduthirukanga total ah 17000 adula cash sales vandu 7000 appo less pannona na credit sales vandu 10000 நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா பேட் எட்ஸ் ரிட்டர்ன் ஆஃப் கொடுத்துருக்காங்க ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் க்ளோசிங் டேட்டாஸ் வந்து கொடுத்துருக்காங்க இப்போ என்ன கொடுக்கல அப்படின்னா கேஷ் ரிசீவ் ஃப்ரம் டேட்டாஸ் வந்து கொடுக்கல ஒரு வேலை கிரெடிட் சைட் நம்மளுக்கு பேலன்ஸிங் ஃபிகர் வந்துச்சு அப்படின்னா அது வந்து கேஷ் ரிசீவ் ஃப்ரம் டேட்டாஸ் எவ்வளோனா இந்த சம்மில் ஃபோர் தௌசண்ட் த்ரீ ஹண்ட்ரட் அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா அதே மாதிரி கிரெடிட் ஆஃப் லெஜர் அக்கௌண்ட் போடுறப்ப ஓப்பனிங் பேலன்ஸ் கொடுக்கல பர்ச்சேஸ் பார்த்தீங்கன்னா டோட்டலாக ஃபிஃப்டீன் தௌசண்ட் அதில் ஃபோர் தௌசண்ட் கிரெடிட் பர்ச்சேஸ் லெஸ் பண்ணால் லெவன் தௌசண்ட் அண்ட் தென் க்ளோசிங் பேலன்ஸ் வந்து த்ரீ தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் இப்போ வந்து இங்கே அட்ஜஸ்ட் பண்ணணும்னா நம்மளுக்கு பேலன்ஸின் ஃபிகர் வந்து டெபிட் சைடு வரும் அது வந்து பே கேஷ் பே டு கிரெடிட் ஆஃப் செவன் தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் நெக்ஸ்ட்டு ட்ரேடிங் அக்கௌண்ட் ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் அக்கௌண்ட் ட்ரேடிங் அக்கௌண்ட்டுக்கு ஓப்பனிங் ஸ்டாக் கொடுக்கல பர்ச்சேஸ் கொடுத்துருக்காங்க ஃபிஃப்டீன் தௌசண்ட் அதில் வந்து ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் வர்த்துள்ள ஸ்டாக் கூட்ஸை வந்து ஜேம்ஸ் வந்து வித்ரா பண்ணியிருக்கார் அவரோட பர்சனல் யூஸ்க்காக அப்போ அது வந்து லெஸ் பண்ணணும் ஃபிஃப்டீன் தௌசண்டில் ஃபைவ் ஹண்ட்ரடாக லெஸ் பண்ணணும்னா பேலன்ஸ் ஃபோர்டீன் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அடுத்தது சேல்ஸ் வந்து செவன்டீன் தௌசண்ட் தென் க்ளோசிங் ஸ்டாக் இதெல்லாம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணோன்னா கிராஸ் ப்ராஃபிட் நைன் அடுத்தது வந்து ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் அக்கௌண்ட்டில் பேட் எட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க கொஷின்லேயே ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் சேலரிஸ் டூ தௌசண்ட் பிஸ்னஸ் எக்ஸ்பென்சஸ் செவன் ஹண்ட்ரட் இது எல்லாத்தையும் அட்ஜஸ்ட் பண்ணணும்னா நம்மளுக்கு நெட் ப்ராஃபிட் வந்து ஃபைவ் தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் வருது வந்து பேலன்ஸ் ஷீட் ப்ரிப்பேர் பண்ணணும் பட் ஆனால் இந்த சம்மில் பார்த்தீங்கன்னா கேஷ் ரிலேட்டடான இன்ஃபர்மேஷன்ஸ்லாம் கொடுத்துருக்காங்க இந்த சம்மில் வந்து கேஷ் ரிலேட்டடான இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க ஆனால் கேஷ் பேலன்ஸ் வந்து எதுவுமே கொடுக்கல ஸோ அதனால் நம்ம என்ன பண்ணுறோன்னா கேஷ் அக்கௌண்ட் லெஜர் வந்து ப்ரிப்பேர் பண்ண போகிறோம் ஸோ கேஷ் அக்கௌண்ட் லெஜர் ப்ரிப்பேர் பண்ணுறதுக்கு தேவையான இன்ஃபர்மேஷன் எல்லாமே இருக்குது ஸோ அதாவது ரெசிப்ட்ஸ் பேமெண்ட்ஸ் இதெல்லாம் இருக்குது இந்த ரெசிப்ட்ஸ் பேமெண்ட்ஸை வச்சு தான் நம்ம வந்து கேஷ் அக்கௌண்ட் லெஜர் வந்து ப்ரிப்பேர் பண்ண போகிறோம் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே ஓப்பனிங் அண்ட் க்ளோ ஓப்பனிங் கேஷ் பேலன்ஸ் இல்லை ஸோ அதனால் ஓப்பனிங் பேலன்ஸ் வராது அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா வேறு என்னென்னலாம் இருக்குது அப்படின்னா இங்கே ஃபர்னிச்சர் பர்ச்சேஸ் பண்ணியிருக்காங்க த்ரீ தௌசண்ட்க்கு ஸோ அந்த வேல்யூ வரும் அண்ட் தென் கேஷ் சேல்ஸு கேஷ் பர்ச்சேஸு இந்த ட்ராயிங்ஸு எக்ஸ்பென்சஸ் சேலரிஸு பிஸ்னஸ் எக்ஸ்பென்சஸ் இந்த ஐட்டம்ஸ்லாம் வரும் ஸோ அப்போ ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா சேல்ஸு சேல்ஸில் வந்து கேஷ் சேல்ஸை மட்டும்தான் எடுத்துக்கணும் செவன் தௌசண்ட் அடுத்தது கேபிட்டல் வந்து பிஸ்னஸில் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணியிருக்காங்கன்னு கொடுத்துருக்காங்க அந்த டென் தௌசண்ட் தென் கேஷ் ரிசீவ் ஃப்ரம் டேட்டாஸ் நம்ம கேல்குலேட் பண்ணியிருக்கோம் லெஜரில் ஃபோர் தௌசண்ட் த்ரீ ஹண்ட்ரட் அண்ட் தென் கேஷ் பர்ச்சேஸ் வந்து ஃபோர் தௌசண்ட
ஃபோர் ஹண்ட்ரட் வரும் இப்போது இது மட்டும்தான் வரும் இப்போ இதை நீங்கள் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு க்ளோசிங் கேபிட்டல் க்ளோசிங் கேஷ் வந்து டூ தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் வரும் ஸோ இப்போ நம்ம வந்து பேலன்ஸ் ஷீட் போடுறப்ப அதில் க்ளோசிங் கே கேஷ் வந்து டூ தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் போடணும் தென் கொஷனில் ஃபர்னிச்சர் கேஷ் நம்ம கேல்குலேட் பண்ணிக்கோ டேட்டா ஸ்டாக் இதெல்லாம் இருக்குது இது எல்லாத்தையும் அட்ஜஸ்ட் பண்ணோன்னா நம்மளுக்கு பேலன்ஸ் ஷீட் டோட்டல் செவன்டீன் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் வருது லைப்ரரி சைட் பார்த்தீங்கன்னா கேபிட்டல் கொஷனில் கொடுத்துருக்காங்க டென் தௌசண்ட் இங்கே ட்ராயிங்ஸ் போடுறப்ப கேஷ் கிளாத் எதுவாக இருந்தாலும் எடுத்துக்கணும் அப்போ டோட்டலாக தௌசண்ட் நைன் ஹண்ட்ரட் லெஸ் பண்ணால் எயிட் தௌசண்ட் ஹண்ட்ரட் ப்ராஃபிட் ஆட் பண்ணால் தேர்ட்டின் தௌசண்ட் நைன் ஹண்ட்ரட் அடுத்தது க்ளோசிங் கிரெடிட்டாஸ் த்ரீ தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் இப்போ இது எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணால் நம்மளுக்கு பேலன்ஸ் ஷீட் டேலி ஆயிரும் ஸோ இந்த சமில் கேஷ் ரிலேட்டடான இன்ஃபர்மேஷன் கேஷோட க்ளோசிங் பேலன்ஸும் கொடுக்கல ஆனால் கேஷ் ரிலேட்டடான இன்ஃபர்மேஷன் கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா நம்ம இந்த மாதிரி தான் வந்து கேஷ் அக்கௌண்ட் லெஜர் வந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணி போடணும் அடுத்தது டுவெண்ட்டி ஃபிஃப்த் சம் அ ட்ரேடர் கமன்ஸ்டு பிஸ்னஸ் ஆஸ் அ கிளாத் மர்ச்சன்ட் ஆன் ஒன் ஒன் டூ தௌசண்ட் ஃபோர்டீன் வித் அ கேபிட்டல் ஆஃப் ருபீஸ் டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் அந்த சேம் டே ஹி பர்ச்சேஸ்ட் ஃபர்னிச்சர் அண்ட் ஃபிக்சர்ஸ் ஃபார் ருபீஸ் ஃபோர் தௌசண்ட் ஃப்ரம் த ஃபாலோயிங் பர்டிகுலர்ஸ் அப்டைன் ஃப்ரம் த புக்ஸ் விச் டூ நாட் கன்ஃபர்ட் டூ ஸ்ட்ரிக்ட் டபுள் என்ட்ரி பிரின்ஸிபல் யூ ஆர் ரெக்கர் டூ ப்ரிப்பேர் ட்ரேடிங் அண்ட் ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் அக்கௌண்ட் ஆஸ் ஆன் தேர்ட்டி ஒன் த்ரீ டூ தௌசண்ட் ஃபிஃப்டீன் சேல்ஸ் இன்க்ளூடிங் கேஷுவல் ருபீஸ் டென் தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் பர்ச்சேஸ் ருபீஸ் டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் ட்ராயிங்ஸ் ருபீஸ் தௌசண்ட் சேலரிஸ் ருபீஸ் டூ தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் பேலன்ஸ் ரிட்டன் ஆஃப் ருபீஸ் டூ ஹண்ட்ரட் ட்ரேட் எக்ஸ்பென்சஸ் எயிட் ஹண்ட்ரட் அட் ட்ரேடர் ஹேஸ் யூஸ்டு கிளாத் வர்த் ருபீஸ் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் ஃபார் ப்ரைவேட் யூஸ் அண்ட் கேவ் ருபீஸ் தௌசண்ட் டு ஹிஸ் சன் விச் ஆர் நாட் ரெக்கார்டு எனிவர் அண்ட் தேர்ட்டி ஒன் த்ரீ டூ தௌசண்ட் ஃபிஃப்டீன் ஹிஸ் டேட்டாஸ் வேர் வார்த் ருபீஸ் செவன் தௌசண்ட் அண்ட் கிரெட் ஆஸ் வேர் ருபீஸ் ஃபோர் தௌசண்ட் ஸ்டாக் ஆன் தட் டேட் வாஸ் வேல்யூட் அட் ருபீஸ் எயிட் தௌசண்ட் ஸோ இந்த சமில் வந்து நம்ம ப்ரீவியஸ் பார்த்தா அதே சேம் சம் அதே மாடலில் தான் கொடுத்துருக்காங்க அமௌண்ட்டு மட்டும்தான் வேரியாக இருக்குது ஸோ ஃபர்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா டோட்டல் டேட்டாஸ் அக்கௌண்ட் டேட்டாஸ்க்கு ஓப்பனிங் பேலன்ஸ் கொடுக்கல அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா சேல்ஸ் வந்து டோட்டலாக டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் அதில் கேஷ் சேல்ஸ் லெஸ் பண்ணிட்டோம்னா கிரெடிட் சேல்ஸ் ஃபிஃப்டீன் தௌசண்ட் பேடஸ் ரிட்டன் ஆஃப் கொடுத்துருக்காங்க டூ ஹண்ட்ரடு தென் க்ளோசிங் டேட்டாஸ் இதெல்லாம் போட்டு அட்ஜஸ்ட் பண்ணால் நம்மளுக்கு வந்து கிரெடிட் சைட் பேலன்ஸ் இன் ஃபிகர் வருது அது கிரெடி கேஷ் ரிசீட் ஃப்ரம் டேட்டாஸ் அடுத்தது டோட்டல் கிரெடிட்டாஸ் லெஜர் அக்கௌண்ட் போடுறப்ப ஓப்பனிங் டேட்டாஸ் கொடுக்கல சாரி ஓப்பனிங் கிரெடிட்டாஸ் கொடுக்கல அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா கிரெடிட் பர்ச்சேஸ் நம்மளுக்கு தெரியும் டோட்டலாக பர்ச்சேஸ் டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் அதில் கேஷ் ப்ரைஸை லெஸ் பண்ணால் ஃபோர்டீன் தௌசண்ட் வரும் அடுத்தது பேமெண்ட் டு சப்ளையர்ஸ் வந்து நம்மளுக்கு இப்போ பேலன்ஸ் இன் ஃபிகராக தான் கிடைக்கும் ஸோ இந்த சமில் ஏன்னா பே பண்ணதை பற்றியும் ரிசீவ் பண்ணதை பற்றியும் எதுவுமே கொடுக்கல ஸோ அதனால் நம்மளுக்கு டெபிட் சைட் பேலன்ஸ் இன் ஃபிகர் வந்திருக்கு ஸோ இது வந்து பேமெண்ட் டு சப்ளையர்ஸ் அடுத்தது ட்ரேடிங் அண்ட் ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் அக்கௌண்ட்டு ஃபஸ்ட்டு டூ ஓப்பனிங் ஸ்டாக் தென் பர்ச்சேஸ்லேருந்து ட்ராயிங்ஸை லெஸ் பண்ணணும் சேல்ஸ் க்ளோசிங் ஸ்டாக் இதெல்லாம் போட்டு அட்ஜஸ்ட் பண்ணால் கிராஸ் ப்ராஃபிட் தேர்ட்டீன் தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் அடுத்து நெட் ப்ராஃபிட் கேல்குலேட் பண்ணுறதுக்கு இன்டெரக்ட் எக்ஸ்பென்சஸ் வந்து ட்ரேட் எக்ஸ்பென்சஸ் பேடட்ஸ் ரிட்டன் ஆஃப் சேலரிஸ் இதெல்லாம் கொடுத்துருக்காங்க இது எல்லாத்தையும் அட்ஜஸ்ட் பண்ணால் நம்மளுக்கு நெட் ப்ராஃபிட் வந்து டென் வருது அடுத்தது பேலன்ஸ் ஷீட் பேலன்ஸ் ஷீட்டில் கேபிட்டல் ட்ராயிங்ஸை லெஸ் பண்ணணும் ட்ராயிங்ஸ் வந்து கேஷாக கொடுத்துருந்தாலும் கிளாத்தாக கொடுத்துருந்தாலும் எடுத்துக்கணும் தென் நெட் ப்ராஃபிட் ஆட் பண்ணி லெஸ் பண்ணால் செவன்டீன் டுவெண்ட்டி செவன் தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் அடுத்தது கிரெடிட்டாஸ் வந்து க்ளோசிங் கிரெடிட்டாஸ் ஃபோர் தௌசண்ட் தென் ஃபர்னிச்சர் கேஷ் டேட்டா ஸ்டாக் இங்கே என்னென்னா கேஷோட பேலன்ஸ் கொடுக்கலாம் அப்போ நம்ம ப்ரீவியஸ் சம் மாதிரியே கேஷ் அக்கௌண்ட் லெஜர் வந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணணும் இப்போ இதெல்லாம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணோம்னா பேலன்ஸ் ஷீட் டோட்டல் தேர்ட்டி ஒன் தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் அடுத்து டுவெண்ட்டி சிக்ஸ்த்து சம் திரு ராமநாதன் கீப்ஸ் ஹிஸ் புக்ஸ் ஆன் சிங்கிள் என்ட்ரி சிஸ்டம் ஃப்ரம் த ஃபாலோயிங் பர்டிகுலர்ஸ் ப்ரிப்பேர் ட்ரேடிங் அண்ட் ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் அக்கௌண்ட் அண்ட் பேலன்ஸ் ஷீட் ஆஸ் ஆன் தேர்ட்டி ஒன் டுவெல் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஒன் ஆன் ஒன் ஒன் டூ தௌசண்ட் டுவெண்
இந்த செம்மில் வந்து கிரெடிட்டாஸ் டேட்டாஸோட ஓப்பனிங் க்ளோசிங் பேலன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க அண்ட் தென் டிஸ்கவுண்ட் அலவுடு ரிட்டன் சேல்ஸ் ரிட்டன் பர்ச்சேஸ் ரிட்டன் டிஸ்கவுண்ட் ரிசீவ்ட் இந்த மாதிரி இன்ஃபர்மேஷன்லாம் கொடுத்துருக்காங்க கிரெடிட் சேல்ஸ் கிரெடிட் பர்ச்சேஸ் கொடுக்கல அப்போ நம்மளுக்கு வந்து டோட்டல் டேட்டாஸ் வச்சுற அக்கௌண்ட்லேயே கிரெடிட்டாஸ் வச்சுற அக்கௌண்ட்லேயே வேறு பேலன்ஸின் ஃபிகர் வந்து டோட்டல் சே கிரெடிட் சேல்ஸ் அண்ட் டோட்டல் கிரெடிட் பர்ச்சேஸாக இருக்கும் ஸோ இப்போ ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்ம ஆஷ்வசல் டோட்டல் டேட்டாஸ் லெஜர் அக்கௌண்ட் போட்டு ப்ரிப்பேர் பண்ணலாம் ஸோ அதுக்கு ஃபஸ்ட் பார்த்திங்கன்னா டேட்டாஸோட ஓப்பனிங் பேலன்ஸ் சிக்ஸ்டி தௌசண்ட் ஸோ அது வந்து கொடுத்துருக்காங்க அவங்களே கொஷினில் அடுத்தது ரெசிப்ட் ஃப்ரம் டேட்டாஸ் எயிட்டி தௌசண்ட் தென் டிஸ்கவுண்ட் அலவ் டு டேட்டாஸ் ஃபோர் தௌசண்ட் ரிட்டன் இன்வர்ட் ஸோ ரிட்டன் இன்வர்டுங்கிறது இங்கே பார்த்தீங்கன்னா கூட்ஸ் வித் ருபீஸ் த்ரீ தௌசண்ட் வேறு ரிட்டன் பை த கஸ்டமர் கஸ்டமர் ரிட்டன் பண்ணியிருக்காங்க அப்போ சேல் பண்ண கூட்ஸ் தான் கஸ்டமர் ரிட்டன் பண்ணியிருப்பாங்க தட் இஸ் கால்ட் அ சேல்ஸ் ரிட்டன் ரிட்டன் இன்வர்ட் ஸோ ரிட்டன் இன்வர்ட் த்ரீ தௌசண்ட் அடுத்தது க்ளோசிங் பேலன்ஸில் பார்த்திங்கன்னா நம்மளுக்கு டேட்டாஸும் இருக்குது பில்ஸ் ரிசீவபிள் இருக்குது பில்ஸ் ரிசீவபிள் தனியாக கொடுத்துருந்தாங்கன்னா நம்ம தனியாக லெ செப்பரேட்டாக லெஜர் ப்ரிப்பேர் பண்ணும் இங்கே வந்து பில்ஸ் ரிசீவ்லோட க்ளோசிங் பேலன்ஸ் மட்டும்தான் இருக்குது அதனால் நம்ம டேட்டாஸோட க்ளோசிங் பேலன்ஸோட ஆட் பண்ணி பேலன்ஸ் இன் ஃபிகர் வந்து கண்டுபிடிக்கிறோம் ஸோ இப்போ இதெல்லாம் ஆட் பண்ணால் நம்மளுக்கு டோட்டல் ஒன் லேக் சிக்ஸ்டி த்ரீ தௌசண்ட் இப்போ இதை அட்ஜஸ்ட் பண்ணோம்னா நம்மளுக்கு பேலன்ஸ் இன் ஃபிகர் டெபிட் சைட் ஒன் லேக் த்ரீ தௌசண்ட் வருது அது வந்து கிரெடிட் சேல்ஸ் அடுத்தது டோட்டல் கிரெடிட்டாஸ் வச்சர் அக்கௌண்ட் டோட்டல் கிரெடிட்டாஸ்க்கு பார்த்திங்கன்னா ஓப்பனிங் கிரெடிட்டாஸ் டிஸ்க டிஸ்கவுண்ட் ரிசீவ்டு அண்ட் தென் கூட்ஸ் ரிட்டன் கொடுத்துருக்காங்க ரிட்டன் டு சப்ளையர்ஸ் அண்ட் தென் க்ளோசிங் கிரெடிட்டாஸ் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ ஃபர்ஸ்ட் பார்த்திங்கன்னா பை பேலன்ஸ் ப்ராட் அவுன் ஓப்பனிங் பேலன்ஸ் வந்து தேர்ட்டி தௌசண்ட் தென் பேமெண்ட் டு கிரெடிட்டாஸ் ஃபார்ட்டி தௌசண்ட் டிஸ்கவுண்ட் ரிசீவ் டூ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ரிட்டன் அவுட்வர்ட் தௌசண்ட் ரிட்டன் அவுட்வர்ட் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் க்ளோசிங் பேலன்ஸில் பார்த்திங்கன்னா பில்ஸ் பேயபிள் இருக்குது சன்ரி கிரெடிட்டார் இருக்குது அப்போ ரெண்டுமே ஆட் பண்ணணும் ஆட் பண்ணி ஆட் பண்ணணும் டுவெண்ட்டி நைன் தௌசண்ட் இப்போ டோட்டல் பார்த்திங்கன்னா செவன்ட்டி த்ரீ தௌசண்ட் அட்ஜஸ்ட் பண்ணால் நம்மளுக்கு கிரெடிட் பர்ச்சேஸ் ஃபார்ட்டி த்ரீ தௌசண்ட் வருது இந்த சமலையும் என்னென்னா ராமநாதனோட ஓப்பனிங் கேபிட்டல் கொடுக்கல ஸோ அதனால் ஓப்பனிங் பேலன்ஸ் ஷீட் வந்து நம்ம தான் ப்ரிப்பேர் பண்ணணும் அதுக்கு தேவையான அசட்ஸ் லைப்ரரிட்டிஸ் இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இப்போ லைப்ரரியில் பார்த்திங்கன்னா சன்ரி கிரெடிட்டார் தேர்ட்டி தௌசண்ட் பேங்க் ஓவர் ஆஃப் டென் தௌசண்ட் ஸ்டாக்கில் மிஷினரி வந்து ஃபைவ் சிக்ஸ்டி தௌசண்ட் ஃபர்னிச்சர் ஃபைவ் தௌசண்ட் டேட்டா சிக்ஸ்டி தௌசண்ட் அண்ட் தென் ஸ்டாக் வந்து ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் கொடுத்துருக்காங்க இது எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணோன்னா ஒன் லேக் செவன்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் இப்போ க லைப்ரரி சைடோட அட்ஜஸ்ட் பண்ணோன்னா நம்மளுக்கு ஓப்பனிங் கேபிட்டல் ஒன் லேக் தேர்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் வருது நெக்ஸ்ட் பார்த்திங்கன்னா ட்ரேடிங் அக்கௌண்ட் ப்ரிப்பேர் பண்ணணும் ட்ரேடிங் அக்கௌண்ட்டுக்கு போய் என்னென்ன இன்ஃபர்மேஷன்ஸ்லாம் அவைலபிளாக இருக்குன்னா ஓப்பனிங் ஸ்டாக் க்ளோசிங் ஸ்டாக் இருக்குது அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா கேஷ் சேல்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க கேஷ் பர்ச்சேஸ் இருக்குது நம்ம கிரெடிட் சேல்ஸ் கிரெடிட் பர்ச்சேஸ் கேல்குலேட் பண்ணியிருக்கோம் ரெண்ட் வந்து ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் அக்கௌண்ட்டில் போடுவோம் இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் பேங்க் அவுட் ஆஃப் ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் அக்கௌண்ட் சேலரி ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் அக்கௌண்ட் ஜென்ரல் எக்ஸ்பென்சஸ் ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் அக்கௌண்ட்டு டிஸ்கவுண்ட் அலவ் டிஸ்கவுண்ட் ரிசீவ் இது எல்லாமே ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் அக்கௌண்ட்டில் வரும் சேல்ஸ் ரிட்டன் வந்து சேல்ஸ்லேருந்து லெஸ் பண்ணும் பர்ச்சேஸ் ரிட்டனை பர்ச்சேஸ்லேருந்து லெஸ் பண்ணும் அண்ட் தென் மிஷினரியோட டிப்ரிசேஷன் டென் பர்சன்ட் ஃபர்னிச்சரோட டிப்ரிசேஷன் சிக்ஸ் பர்சன்ட் போடணும் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் பார்த்திங்கன்னா ஓப்பனிங் ஸ்டாக் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் அடுத்தது பர்ச்சேஸ் வந்து கேஷ் பர்ச்சேஸும் கொடுத்துருக்காங்க கொஷினில் கிரெடிட் பர்ச்சேஸ் நெக்ஸ்ட் பர்ச்சேஸஸ் கேஷ் பர்ச்சேஸும் கொஷினில் கொடுத்துருக்காங்க கிரெடிட் பர்ச்சேஸ் நம்ம லெஜரில் கேல்குலேட் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ கேஷ் பர்ச்சேஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் ப்ளஸ் கிரெடிட் பர்ச்சேஸ் ஃபார்ட்டி த்ரீ தௌசண்ட் அதில் வந்து பர்ச்சேஸ் ரிட்டன் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் லெஸ் பண்ணோம்னா நெட் பர்ச்சேஸ் சிக்ஸ்டி சிக்ஸ் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அடுத்து சேல்ஸ் சேல்ஸ் வந்து கேஷ் சேல்ஸ் தேர்ட்டி தௌசண்ட் கிரெடிட் சேல்ஸ் வந்து கிரெடிட் சேல்ஸ் ஒன் லேக் த்ரீ தௌசண்ட் அண்ட் தென் ரிட்டன் த்ரீ தௌசண்ட் இதெல்லாம் லெஸ் பண்ணோம்னா நெட் ஆட் பண்ணி லெஸ் பண்ணால் நெட் சேல்ஸ் வந்து ஒன் லேக் தேர்ட்டி தௌசண்ட் தென் க்ளோசிங் ஸ்டாக் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் இது மட்டும் தான் இருக்குது டேரக்ட் எக்ஸ்பென்சஸ் எதுவும் இல்லை அப்போ
பேலன்ஸ் ஷீட்டுக்கு ஓப்பனிங் கேபிட்டல் நம்ம கேல்குலேட் பண்ணியிருக்கோம் ஒன் லேக் தேர்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் அண்ட் தென் ட்ராயிங்ஸ் வந்து அவங்களே கொஷினில் வந்து கொடுத்துருக்காங்க ஃபோர் தௌசண்ட் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அந்த ட்ராயிங்ஸை லெஸ் பண்ணணும் அண்ட் தென் நெட் ப்ராஃபிட்டை ஆட் பண்ணோன்னா நம்மளுக்கு கேபிட்டல் வந்து ஒன் லேக் சிக்ஸ்டி ஃபோர் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் நெக்ஸ்ட்டு சன் சன்ரி க்ரெடிட் ஆஃப் பில்ஸ் பேபிள் சேலரி அவுட் ஸ்டாண்டிங் இந்த ஐட்டம்ஸ் மட்டும்தான் லைப்ரரி சைட் வரும் அசட் சைட் பார்த்தீங்கன்னா ஃபர்னிச்சர் ஃபர்னிச்சர்லேருந்து டிப்ரிசியேஷன் சிக்ஸ் பர்சன்ட் நம்ம அட்ஜஸ்ட் பண்ணோன்னா ஃபோர் தௌசண்ட் செவன் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் டிப்ரிசியேஷன் அட்ஜஸ்ட் பண்ணால் ஃபிஃப்டி ஃபோர் தௌசண்ட் தென் கேஷுக்கு வந்து நம்ம கேஷ் அக்கௌண்ட் லெஜர் வந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணணும் அண்ட் தென் சன்ரி டேட்டாஸ் பில்ஸ் ரிசியூபிள் ஸ்டாக் அக்கௌண்ட் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அந்த கேஷ் லெஜர் அக்கௌண்ட் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம எப்போ ப்ரிப்பேர் பண்ணுவோம்னா இப்போ கேஷ் ரிலேட்டடான கேஷ் புக் ரிலேட்டடான இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா அப்போ தான் நம்ம கேஷ் புக் லெஜர் வந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணணும் ஸோ இப்போ இந்த சமயில் கேஷ் ரிலேட்டில் நம்மளுக்கு வந்து ஓப்பனிங் கேஷ் பேலன்ஸ் கொடுக்கல பட் ஆனால் பேங்க் ஓவர் டிராஃப்ட் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க அவங்களே கொஸ்டினில் கொடுத்துருக்காங்க இதாக இந்த ஓப்பனிங் பேலன்சஸ் ஓப்பனிங் அண்ட் க்ளோசிங் அசட்ஸ் பேலன்சஸில் பார்த்தீங்கன்னா பேங்க் ஓவர் ஆஃப் டென் தௌசண்ட்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அது வந்து நம்மளுக்கு கே கேஷ் புக்கில் தான் வரும் ஸோ அது என்னென்னா லைபிலிட்டி அதனால் நம்ம கிரெடிட் சைட் அதோட ஓப்பனிங் பேலன்ஸ் போட்டிருக்கோம் அண்ட் தென் கேஷ் பர்ச்சேஸ் ரெண்ட் கேஷ் பே டு சப்ளையர்ஸ் இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் பேங்க் ஓவர் ஆஃப் சேலரி ட்ராயிங் ஜென்ரல் எக்ஸ்பென்ஸ் இதெல்லாம் எக்ஸ்பென்சஸ் அடுத்தது இன்கம்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா சேல்ஸ் கேஷ் சேல்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க கேஷ் ரிசீவ் ஃப்ரம் டேட்டாஸ் இது மட்டும்தான் இருக்குது இதெல்லாம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணோன்னா நம்மளுக்கு க்ளோசிங் கேஷ் பேலன்ஸ் வந்து ஃபோர்டீன் தௌசண்ட் த்ரீ ஹண்ட்ரட் ஸோ இப்போ வந்து பேலன்ஸ் ஷீட்டில் அந்த ஃபோர்டீன் தௌசண்ட் த்ரீ ஹண்ட்ரட் போட்டு ஆட் பண்ணால் நம்மளுக்கு பேலன்ஸ் ஷீட் வந்து டேலி ஆயிரும் ஸோ கேஷ் அக்கௌண்ட்டோட ஓப்பனிங் கொடுத்து க்ளோசிங் கொடுக்கல அப்படின்னா நம்ம கேஷ் அக்கௌண்ட் லெஜர் ப்ரிப்பேர் பண்ணணும் அதே மாதிரி பேங்க் ஓவர் ட்ராஃப்ட் கொடுத்துருக்காங்க ஓப்பனிங் கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா அப்போவும் வந்து நம்ம ப்ரிப்பேர் பண்ண வேண்டியிருக்கும் இதே க்ளோசிங் கே பேங்க் ஓவர் ட்ராஃப்ட் கொடுத்துருக்காங்கன்னா நம்ம ப்ரிப்பேர் பண்ண தேவையில்லை இதே ஓப்பனிங் கொடுத்துருக்காங்க ஓப்பனிங் கேஷோ இல்லை ஓப்பனிங் பேங்க் ஓவர் ட்ராஃப்டோ கொடுத்துருந்தா ப்ரிப்பேர் பண்ணும் இல்லை ஓப்பனிங்கே கொடுக்காம கேஷ் புக் ரிலேட்டடான இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் இருக்குது அப்படின்னா அப்பையும் நம்ம கேஷ் புக் வந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணணும் சம் டுவெண்ட்டி செவன்த் சம் ரத்னம் கீப்ஸ் ஹிஸ் புக்ஸ் அண்டர் சிங்கிள் என்ட்ரி சிஸ்டம் ஃப்ரம் த ஃபாலோயிங் இன்ஃபர்மேஷன் ப்ரிப்பேர் ட்ரேடிங் அண்ட் ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் அக்கௌண்ட் அண்ட் பேலன்ஸ் ஷீட் ஆஸ் ஆன் தேர்ட்டி ஒன் டுவெல் கேஷ் பேலன்ஸ் ஆஸ் ஆன் ஒன் ஒன் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஒன் ருபீஸ் ஃபோர் தௌசண்ட் டூ ஃபிஃப்டி அசட்ஸ் அண்ட் லைப்ரரிஸ் தேர்ட்டி ஒன் டுவெல் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி தேர்ட்டி ஒன் டுவெல் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஒன் டேட்டா ஸ்டாக் ஃபர்னிச்சர் கிரெடிட்டாஸ் அதர் ட்ரான்சாக்ஷன் கேஷ் ரிசீவ் ஃப்ரம் டேட்டாஸ் கேஷ் பே டு கிரெடிட்டாஸ் சேலரிஸ் ரெண்ட் அண்ட் டாக்ஸஸ் அதர் எக்ஸ்பென்சஸ் ட்ராயிங்ஸ் அடிஷ்னல் கேபிட்டல் கேஷ் ஷீல்ட்ஸ் கேஷ் பர்ச்சேஸ் டிஸ்கவுண்ட் ரிசீவ் டிஸ்கவுண்ட் அலவுட் ரிட்டன் இன்வர்ட் ரிட்டன் அவுட்வர்ட் பேடேஜ் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் ரைட் ஆஃப் டிப்ரிசியேஷன் ஆஃப் ஃபைவ் பர்சன்ட் ஆன் ஃபர்னிச்சர் கிரியேட் ரிசர்வ் ஆஃப் ஒன் பர்சன்ட் ஆன் டெட்டாஸ் ஃபார் டவுட்ஃபுல் டேட்ஸ் ஸோ இப்போ இந்த சம்பளம் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளை ட்ரேடிங் அக்கௌண்ட்டும் ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் அக்கௌண்ட் அண்ட் தென் பேலன்ஸ் ஷீட் ப்ரிப்பேர் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க அசட்ஸ் அண்ட் லைபிலிட்டிஸோட ஓப்பனிங் அண்ட் க்ளோசிங் பேலன்ஸ் இருக்குது கேஷ்க்கு மட்டும் ஓப்பனிங் பேலன்ஸ் மட்டும் கொடுத்துருக்காங்க அப்போ க்ளோசிங் பேலன்ஸ் நம்ம கேல்குலேட் பண்ணணும் அடுத்தது கேஷ் ட்ரான்சாக்ஷன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க வேரியஸ் ரெசிப்ட்ஸ் அண்ட் பேமெண்ட்ஸ் எல்லாம் இருக்குது அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்டில் பார்த்தீங்கன்னா டிப்ரிசியேஷன் வந்து ஃபைவ் பர்சன்ட் ஃபர்னிச்சரில் கேல்குலேட் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க பேட் டெட்ஸ் டவுட்ஃபுல் டேட்ஸ் வந்து ஒன் பர்சன்ட் ரிசர்வ் கேல்குலேட் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க இப்போ இந்த சமில் கேஷ் சேல்ஸ் கேஷ் பர்ச்சேஸ் கொடுத்துருக்காங்க பட் ஆனால் கிரெடிட் சேல்ஸ் கிரெடிட் பர்ச்சேஸ் கொடுக்கலாம் ஆனால் ஓப்பனிங் அண்ட் க்ளோசிங் டேட்டாஸ் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அதனால் நம்ம ஃபஸ்ட்டு வந்து டேட்டாஸ் அண்ட் கிரெடிட்டாஸ் லெஜர் அக்கௌண்ட்டில் ஏதாவது சேல் கிரெடிட் சேல்ஸ் கிரெடிட் பர்ச்சேஸ் வருதா அப்படிங்கிறத நம்ம கேல்குலேட் பண்ணோம் ஃபஸ்ட்டு வந்து டோட்டல் டேட்டாஸ் அக்கௌண்ட்டுக்கு ஓப்பனிங் டேட்டாஸ் சிக்ஸ்டீன் தௌசண்ட் த்ரீ ஹண்ட்ரட் அண்ட் தென் ரிசிப்ட் ஃப்ரம் டேட்டாஸ் அவங்களே கொஷினில் கொடுத்துருக்காங்க ஃபிஃப்டி டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ் எயிட்டி தென் டிஸ்கவுண்ட் அலவ் டூ ஃபிஃப்டி ஃபைவ் ரிட்டன் இன்வர்ட்
தென் டிஸ்கவுண்ட் ரிசீவ் டிஸ்கவுண்ட் அலவ் ரிட்டன் இன்வெர்ட் ரிட்டன் அவுட் போட நம்ம சேல்ஸ் அண்ட் பர்ச்சேஸ்லேருந்து லெஸ் பண்ணும் பேட் எச்சு டிப்ரிசியேஷன் ஃபைவ் பர்சன்ட் க்ரியேட் பண்ணும் ரிசர்வ் ஒன் பர்சன்ட் போடணும் ஸோ இப்போ ஃபஸ்ட்டு வந்து ட்ரேடிங் அக்கௌண்ட்டில் ஓப்பனிங் ஸ்டாக் எயிட் தௌசண்ட் த்ரீ தேர்ட்டி பர்ச்சேஸ் வந்து கேஷ் பர்ச்சேஸ் ஃபோர் தௌசண்ட் டூ ஃபிஃப்டி கிரெடிட் பர்ச்சேஸ் தேர்ட்டி செவன் தௌசண்ட் த்ரீ ஃபிஃப்டி ஃபைவ் அதுலேருந்து ரிட்டன் சிக்ஸ் எஸ்டியே லெஸ் பண்ணோம்னா நம்மளுக்கு நெட் பர்ச்சேஸ் ஃபார்ட்டி தௌசண்ட் நைன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் வரும் அடுத்து சேல்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா கேஷ் சேல்ஸ் வந்து தௌசண்ட் டூ செவன்ட்டி ஃபைவ் கிரெடிட் சேல்ஸ் ஃபிஃப்டி எயிட் தௌசண்ட் நைன் ஆர் ஃபைவ் ரிட்டன் எயிட் ஃபிஃப்டி லெஸ் பண்ணால் நெட் சேல்ஸ் வந்து ஃபிஃப்டி நைன் தௌசண்ட் த்ரீ தேர்ட்டி தென் க்ளோசிங் ஸ்டாக் லெவன் தௌசண்ட் டூ டுவெண்ட்டி இப்போ இது எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணி அட்ஜஸ்ட் பண்ணால் கிராஸ் ப்ராஃபிட் வந்து டுவெண்ட்டி அடுத்தது இன்டெரக்ட் எக்ஸ்பென்சஸ் பார்த்தீங்கன்னா சேலரிஸ் ரெண்ட் அண்ட் டேக்ஸஸ் அதர் எக்ஸ்பென்சஸ் டிஸ்கவுண்ட் அலவுட் பேடேஜ் தென் டிப்ரிசியேஷன் ஃபர்னிச்சரில் ஃபைவ் பர்சன்ட் கேல்குலேட் பண்ணும் அதே மாதிரி ரிசர்வ் டேட்டாஸில் ஒன் பர்சன்ட் கேல்குலேட் பண்ணும் தென் டிஸ்கவுண்ட் ரிசீவ் இது எல்லாத்தையும் போட்டு அட்ஜஸ்ட் பண்ணோன்னா நம்மளுக்கு நெட் ப்ராஃபிட் எயிட் தௌசண்ட் டூ நாட் ஃபைவ் வருது நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா பேலன்ஸ் ஷீட் பேலன்ஸ் ஷீட் ப்ரிப்பேர் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி நம்ம கேஷ் அக்கௌண்ட் ப்ரிப்பேர் பண்ணும் ஏன்னா கேஷோட ஓப்பனிங் பேலன்ஸ் இருக்குது க்ளோசிங் பேலன்ஸ் கொடுக்கல ஸோ அதனால் அதை நம்ம ப்ரிப்பேர் பண்ணுறோம் இப்போ கேஷ் அக்கௌண்ட்டில் போகிறதுக்கு என்னென்ன இன்ஃபர்மேஷன்ஸ்லாம் இங்கே கொடுத்துருக்காங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஓப்பனிங் கேஷ் இருக்குது தென் கேஷ் ரிசீவ் ஃப்ரம் டேட்டாஸ் கேஷ் பே டு கிரேட்டா சேலரிஸ் ரெண்ட் அண்ட் டேக்ஸஸ் அதர் எக்ஸ்பென்சஸ் ட்ராயிங்ஸ் அடிஷனல் கேபிட்டல் கேஷ் சேல்ஸ் கேஷ் பர்ச்சேஸ் இந்த ஐட்டம்ஸ் எல்லாமே வந்து நம்மளுக்கு கேஷ் அக்கௌண்ட்டில் தான் வரும் ரிட்டர்ன் டிஸ்கவுண்ட் ரிசீவ்ட் அலவுடெல்லாம் வராது கேஷ் புக்கில் ஏன்னா அதெல்லாம் டேட்டாஸ் அண்ட் கிரெடிட்டாஸ்க்காக ஸ்பெண்ட் பண்ண எக்ஸ்பென்சஸ் அதனால் அது எதுவும் வராது இப்போ வந்து ஃபஸ்ட்டு ஓப்பனிங் பேலன்ஸ் வந்து டெபிட் சைட் டூ பேலன்ஸ் ப்ராடன் ஃபோர் தௌசண்ட் டூ ஃபிஃப்டி தென் சேல்ஸ் கேஷ் ரிசீட் ஃப்ரம் டேட்டாஸ் அடிஷனல் கேபிட்டல் இது எல்லாமே நம்மளுக்கு வந்து ரெசிப்ட்ஸ் ஸோ அதனால் டெபிட் சைடு கிரெடிட் சைட் பார்த்தீங்கன்னா பர்ச் கேஷ் பர்ச்சேஸ் சேல் சேலரிஸ் கேஷ் பே டு சப்ளையர்ஸ் ரெண்ட் அண்ட் டேக்ஸஸ் அதர் எக்ஸ்பென்சஸ் ட்ராயிங்ஸ் இதெல்லாம் பேமெண்ட்ஸ் இப்போ இதை ரெண்டையும் அட்ஜஸ்ட் பண்ணோம் ரெசிப்ட்ஸே பேமெண்ட்ஸ் அப்படின்னா நம்மளுக்கு க்ளோசிங் பேலன்ஸ் வந்து டூ தௌசண்ட் செவன் ஹண்ட்ரட் வருது நெக்ஸ்ட் வீக் ஹாவ் டு ப்ரிப்பேர் அ பேலன்ஸ் ஷீட் பேலன்ஸ் ஷீட்டில் ஓப்பனிங் கேபிட்டல் இந்த இடத்துல என்னென்னா இந்த கேபிட்டல் வந்து ஒரு சில சம்மில் நம்ம கேஷ் அக்கௌண்ட்டில் போட்டிருப்போம் ஒரு சில சம்மில் நம்ம கேஷ் அக்கௌண்ட்டில் போடலை இப்போ கொஷின்லேயே அவங்க டேரெக்டாக ஓப்பனிங் கேபிட்டல் கொடுத்துட்டாங்க அப்படின்னா நம்ம அதை வந்து கேஷ் அக்கௌண்ட்டில் போடலாம் ஏன்னா அங்கே ப்ரொப்ரைட்டர் வந்து அவர் கேஷாக தான் கேபிட்டலை வந்து கான்ட்ரிபியூட் பண்ணியிருப்பார் அப்படிங்கிற மீனிங் இதே நம்ம பேலன்ஸ் ஷீட்டை ப்ரிப்பேர் பண்ணி கேல்குலேட் பண்ணோம் அப்படின்னா அது வந்து இங்கே வராது ஏன்னா ஒரு அசட்ஸ் அண்ட் லைப்ரட்டிஸை மட்டும்தான் பிஸ்னஸில் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணியிருக்காரு அவர் கேஷாக இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணலை அப்படின்னு அர்த்தம் ஸோ அதனால் இங்கே பேலன்ஸ் ஷீட் ப்ரிப்பேர் பண்ணி நம்ம ஓப்பனிங் கேபிட்டல் ஃபைன் பண்ணணும் அது கேஷ் புக்கில் வராது அடுத்தது கேபிட்டல் வந்து டுவெண்ட்டி ஃபோர் தௌசண்ட் சிக்ஸ் தேர்ட்டி அதோட அடிஷனல் கேபிட்டல் ஆட் பண்ணி ட்ராயிங்ஸ் லெஸ் பண்ணோம்னா டுவெண்ட்டி த்ரீ தௌசண்ட் செவன் எயிட்டி வரும் நெட் ப்ராஃபிட் ஆட் பண்ணால் தேர்ட்டி ஒன் தௌசண்ட் நைன் எயிட்டி ஃபைவ் அண்ட் தென் கிரெடிட் ஆஸ் இது மட்டும் தான் லைப்ரரியில் வரும் அசட்ஸில் ஃபர்னிச்சர் ஃபர்னிச்சருக்கு ஃபைவ் பர்சன்ட் டிப்ரிசியேஷனை லெஸ் பண்ணணும் தென் கேஷ் வந்து நம்ம கேல்குலேட் பண்ணியிருக்கோம் சன்ரி டேட்டாஸ்க்கு ஒன் பர்சன்ட் ரிசர்வ் அண்ட் தென் ஸ்டாக் இது எல்லாத்தையும் போட்டு அட்ஜஸ்ட் பண்ணோம் இது எல்லாத்தையும் நம்ம ஆட் பண்ணோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு பேலன்ஸ் ஷீட்டோட டோட்டல் தேர்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் செவன் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் வருது ஸோ ஒன்றே ஒன்று என்னென்னா கேபிட்டல் மட்டும் நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்கணும் கொஷின்லேயே அவங்க ஓப்பனிங் கேபிட்டல் கொடுத்துட்டாங்கன்னா அது வந்து கேஷாக இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணாங்கன்னு அர்த்தம் அப்போ கேஷ் அக்கௌண்ட்டில் வரா வரும் இதே வந்து நம்ம பேலன்ஸ் ஷீட் ப்ரிப்பேர் பண்ணி ஃபைன் பண்ணோம் அப்படின்னா அந்த ஐ கேபிட்டல் வந்து வராது அடுத்து 